简单来说，你的理解就是缩表这个动作呢，就有一点像升息，它的效果是接近的，就是一个不利于风险市场的一个行为。Hello， 老哥，欢迎收看本周的币圈周报。这个礼拜呢，比特币大跌哦。<笑>我们前面两个礼拜都一副乐观的情绪，然后比特币跌成这样，到底发生什么事情？大家可能都知道说哦，联总会说了一些什么事情啊、哦，让市场为之震荡。以及我们看见明明美股有一些大的股票都在涨，为什么比特币偏偏在跌？到底发生什么事情？还有就是这个礼拜很多人在问我的就是 OKX 到底有没有问题啊、哦？就很多这种杂讯，我们到底要自己怎么去确认这间交易所到底是安全不安全的？毕竟网络上有一些就是 hater， 有一些就是护航的网红，到底我们要怎么自己分辨呢？哦、我们也会在这个影片里面教大家一个方式啊、哦。好，那我们废话不多说，就直接开始吧。第五盘了，全网爆仓 1.9 亿美元，比特币上冲下洗多空双爆，全英联准会说了这一句坏消息。现在我录制的时间，比特币的价格差不多是在6万六啊，我们上个礼拜都还有机会碰到7万，就瞬间就跌了5趴到8趴左右。到底发生什么事情呢？因为在上个礼拜，我们在这个消费者物价指数看到还有这个利多消息，比特币一度冲至快要7万，结果现在就是大跌，跌破6万八，跌破6万七，甚至跌破6万六啊。原因就在上个礼拜联准会的 FOMC。会议出炉之后，台北时间当天晚上两点，联准会他们有一个会后声明啊。虽然说这个会议结果出炉跟大家预期的一样，基准利率还是落在五点二五到五点五之间，但他们的会后说明有些时候也会被人家认为说是判断联准会未来是比较鹰派还是比较鸽派的一个重点啊。而在这一次的会后声明呢，就被很多人认为说是他认为比较利空的一个原因哦。啊，他到底说了什么东西让大家觉得说他是比较鹰派，就是说他降息可能会更久呢？啊，除了说他一直都在讲的东西，就是他会关注通膨风险啊，然后他希望通膨能够在两趴左右，然后直到这之前他都不宜去随便的降息，这些都老生常谈。他们每次都讲这样的话。这次他讲什么比较特别的呢？除了这个两趴的目标之外呢，他这次也表示，联储会将继续减少持有的美债、机构债与机构抵押贷款证券。这个是什么意思呢？就是有些时候，大家我们讲什么升息、降息讲很久了，但是如果你听这些总金的人说这些话语啊，他们除了降息以外，他们也还常常讲一个词叫做“缩表”，叫降息缩表、降息缩表。其实概念上，他们都是有相同意义的货币政策啊。降息跟缩表这两件事情，都是联准会可以用来我们俗称去控制市场上的货币的多寡的一个手段哦。我们都很清楚的是，只要降息的话，市场上的活水就热钱可能比较多，可能利好风险市场。那缩表就是相反的概念哦。我们首先要了解一下缩表是什么。缩表是在二零零八年美国金融风暴之后呢，美国当时已经降息降到零左右了，却对当时的经济还是不够有信心。当利率已经降到零，甚至负利率之后，它还需要让市场上有更多的钱，怎么办？那联总会当时就用一个做法叫做扩表，就是央行主动啊去买市场上的这个债券，然后就主动这样方式再多印一些钱出来。所以从零八年之后，市场上就印了一大堆这种钱出来。这个钱背后的东西，就是联总会得到债券，然后市场得到钱，所以这个两边的资产负债表都变大。那从市场的角度来看呢，就市场上钱变多，所以经济就变好。那时间快转到现在，就现在市场上就有这么多的钱，可是联准会呢，我们就不管降息那边啊，他就在这个表的情况，他觉得现在双方这个表太大了，我们已经拿了太多的美债，他们都亏钱了，所以他现在要把市场上的这个钱赎回来。那缩表的概念就是，他当他这边的美债他到期的时候呢，他不多买新的美债，也就是说市场上的钱跟联准会资产负债表上面的美债会同步的缩小。所以简单来说，你的理解就是缩表这个动作呢，就有一点像升息，它的效果是接近的，就是一个不利于风险市场的一个行为。那这一次联准会说的话跟之前有什么不一样呢？如果大家还记得当时四月份的周报的时候，联准会当时的报告是有提到，他们预计将会在六月开始，委员会会放慢缩表的步伐。将每个月公债赎回上限从六百亿美元降到两百五十亿美元，就是说缩表这件事情其实是慢慢一直都在进行，只不过原本联准会似乎已经看到说我们缩表的速度可以变慢，就是把市场上的钱抽回来的速率可以下降。但是在这一次的联准会的报告里面呢，他们在提到缩表这个行为的时候，就没有再重复四月提的那件事情哦，他们只是重复了在说我们会继续缩表，就有点像我们会继续的不去降息的一个概念。那有些分析师就认为说，这个可能就是联总会依然是表态，他们还是比较鹰派的一个态度啊，也就相对的不利好风险市场，比特币可能就因此受到影响
。那我们都知道说，现在目前降息比较高几率可能在九月或者是十一月啊，九月的降息几率差不多一半一半。目前认为比较高的几率可能还是十一月。那其实这个我觉得蛮有趣的，就是很多人认为说降息的时候才是这个市场要开始涨的时候，但是也有另一派，就是可能人数比较少，但是分析的实力很强的那一派人，他们反而是认为一旦开始降息，可能就是这一波牛市可能要结束的一个时机点了。就我听到比较股市的朋友，他们可能这样认为的，但是在币圈似乎大家想的都是相反的。我也不确定到底是因为两边市场风情不一样，还是说两边哪一边是错的。这个可能就留给大家分析了。好，下一个我们看到，比特币为何涨不动 ？QCP Capital 矿工图将主因，市场将迎平静的夏季。这个上个礼拜，如果你有去看股市跟比特币的对比啊、哦，你会发现其实很多科技股表现很不错，尤其特斯拉还曾经当天大涨 3.75 但是加密货币却都在跌。那到底发生什么事情？那 q c p Capital 就表示说，很有可能是比特币矿工的投降限制了 BTC 的上涨。好，一直以来，比特币矿工主要依赖两个收入来源：挖矿奖励跟交易手续费。而我们都知道，这必须要超过他们挖矿的成本才可以有利可图。因此，矿工必须实时的考虑以下几点，才能避免退出挖矿的行为啊，就是他们的手续费要上升，比特币价格要上涨，跟挖矿成本降低。这个在四月份这个比特币减半行情那段时间，我们讲过非常非常多次哦。就当比特币减半的时候呢，因为我们说平均矿工的成本价可能是在呃，有些人说三万多、四万多，有些人说六万多，但我们都知道那是平均。大矿工的挖矿成本可能比较低，因为他们的电费可能比较低一点，他们可能有规模经济。一般散户矿工或者是一些小矿工，他们的成本可能比较高，所以说在平均成本它其实是一个区间哦。那这个时候呢，在比特币减半之后，大矿工其实就有诱因去压这个币价，来让这些小的矿工他们挖不到矿，所以他们要投降，他们要退出，就只要把他们的矿机廉价的卖出去，这样就对大矿工是更有利的。所以我们从历史也可以看得到，通常比特币减半之后，都有两周到两个月的比特币是平盘至下跌的期间。我们讲了一万次了，所以千万不要跟我说什么啊，老哥你不是说会涨吗？怎么在跌？而这一个 cycle 又有一个很大的变因，就是铭文跟符文的出现。在以前啊，比特币上面的矿工的收入基本上就是他挖到多少就是多少。但是现在呢，因为铭文跟符文让比特币上面的交易有可能很热络啊。就比方说前阵子铭文跟符文很热络的时候，那比特币减半不减半根本没差，因为他们透过这些交易手续费的收入，其实就已经可以弥补他们的挖矿的成本了。但是呢，很明显，最近这个铭文跟符文也是没有大家原本预期的那么热、哦，所以这有可能是导致目前有一些矿工发现啊，好像是没有办法指望这个手续费收入可以弥补他们的成本，所以在最近他们可能会退出的。而事实上，这件事情往往其实就是大的矿工跟大的资本想要看到的事情啊，他们其实一直就想要看你们这些矿工投降。而且，如果你去看过去几轮的这个比特币的行情，就是通常矿工的大量的投降期就是大恐慌期。对，那。这个背后蕴含什么意思呢？我们就不多展开，这个大家可以再去深入的研究一下，就不是我们这一次消息的主题了。那商币这篇新闻也有提到一样的事情哦，矿工在比特币反弹中套现，向交易所转移的币的数量创两个月新高。这个是 CoinDesk 引用了 Crypto 矿的上面的数据报告啊。随着比特币价格在前阵局部高点七万左右震荡的时候呢，比特币矿池向交易所转移币的数量也达到两个月的新高。通常我们会发现，当矿工在大量把币转到交易所的时候，都是比特币可能下跌的时间。而当这件事情变得夸张的高的时候呢，就我们所谓的矿工的投降期。比特币可能会经历大跌，但通常这样的大跌对整个市场其实还是相对是健康的。现在我们看到玩转比特币的加密总统队伍正在壮大，新的全球共识要来了吗？其实这一轮二零二四年之所以大部分的人，包括我在内，会这么认为说它应该是牛市，我们都知道有很多的不同论著，除了减半的行情，这个是从经济学的供给需求面，包括降息的行情，这个就是总体经济货币的供给跟需求面，还有一个很重要的就是美国总统大选嘛。但是呢，总统大选这件事情也不只只在美国发生哦。二零二四年呢，全球有数十个国家跟地区举行关键选举，涉及的人口超过四十亿人。四十亿人哦，这颗地球上不在八十亿人，全球有一半的人口数的地区正在选总统啊。当然，美国大选是所有人最大的关注的焦点，也是我们讲最多次的。最有趣的事情就是，总统大选四年就有一次，但与以往不同的是。2024年美国大选的所有超级政治行动委员会中，加密货币这个话题的热度已经排行第三名了。而这件事情在以前都是完全很罕见的。那除了美国之外呢？这篇新闻也整理出了一些其他的国家，有哪些国家有看好比特币的总统，或者他们在 campaign 里面是非常支持加密货币呢？第一个，这个我们都知道，萨尔瓦多的 Nay b u k l e y 啊，这个是全世界第一个法币的比特币国家，这个我们很熟啦。美国的基本上几位的共和党的总统候选人，基本上全部都是非常看好比特币的、啊。
，包括说现在最有可能会出来代表共和党选的 Donald Trump， 包括 Ron DeSantis， 这个是应该是所有候选人里面最最最看好比特币的。他说，在我当选总统之后，将结束拜登对加密货币的战争。我们将允许美国人投资比特币跟加密货币，没有人强迫你，但如果你想买，你就可以买。呃，这样的一个人呢、啊、，Robert Kennedy 这个是堪萨斯总统的后裔啊，他应该也不会胜出，但是他也是一个非常表态说他支持加密货币的一个候选人。那除了这几位美国的总统候选人以外呢，我们刚刚提到了萨尔瓦多嘛，阿根廷也是啊，阿根廷的总统现在也是一个非常看好比特币的啊，墨西哥的总统候选人也是一个看好比特币的政治领袖，英国的现任首相啊，这位印度裔的里希苏纳克 （Rishi Sunak） 也是一个意图将英国打造成加密友好的技术中心。甚至打算推出英国官方 NFT 的一个首相，还有中非共和国以及日本啊，日本现在首相岸田文雄也是一个大力支持 Web 3的一个首相。所以你可以看到说，全世界像我们可能都只看到自己的国家或者是美国，但其实如果你更有国际观，我觉得台湾人的。国际观很多时候，我们都没有看美国啊，我们有没有看欧洲啊？可是有这么多的国家，哎、欸，其实有非常非常多的国家，他们的政治领袖现在其实都是站在加密货币的立场这边哦，所以千万不要觉得说这件事情还是小众的。像我们看到学川普拉币圈选票，好，消息指出拜登的团队考虑接受加密货币的捐款。所以我们刚刚提到的几位美国从候选人都是共和党的，美国另一大党民主党的这个候选人拜登啊，他的态度虽然远远没有共和党那么的友善，其但他近期其实也是有稍微倾向于加密货币这边啊。啊，随着 Donald Trump 的团队开始接受加密货币捐款之后，知情人士近期也爆料说，美国现任总统 Joe Biden 的竞选团队也正在跟加密货币的业界人士洽谈，讨论透过 Coinbase Commerce。来接受加密货币捐款的可能性，所以基本上你可以知道，今年的总统大选年对加密货币相对来说都还是有这个可以讨论的话题，可以期待的。像我们看到罕见讯号，中国工商银行比特币媲美美金、以太坊数位石油，这个是全球资产储备量最高的中国工商银行哦。他们罕见的在一篇报告里面称赞了比特币跟加密货币作为创新金融资产的演变。啊，该行分析报告强调，数位资产的发展快速跟日益多变化，并且将比特币跟黄金进行比较，并且将以太坊视为数位石油。很多人都说中国是不可能开放比特币，但是大家心里都还是有一个小小的希望的种子，就是如果说现在中国的政府也开始决定中国人民可以用某种方式去投资或者是拥有比特币与其他的加密资产，这显然会是对。币圈的一个非常非常不可思议的利好，在过去几轮的加密货币行情里面，中国一度一度的打压比特币，都是让比特币大跌的事件。所以相反，如果说现在中国政府要开放这个加密货币的话，那可能就会走一个相反方向的一个效果了。像我们看到 OKX 联报用户遭害倒币，损失已破一百万美元，官方回应调查结果将第一时间公布。这是上一个礼拜 OKX 是可以说是屋漏偏逢连夜雨啊。在二十四个小时之内，他们在社群爆出不止一位用户遭到骇客盗走全部资产，而官方当时就是声称严正调查中，若是平台漏洞，将会主动承担。这个故事我不晓得在社群的朋友大家是不是都有看过，我并没有仔细的把它看完，但是基本上的概念就是。他在交易所里面有这个资金，然后他有用什么白名单，然后他应该也要手机的验证码。但是呢，这个骇客在没有触动他这个验证码的情况下，就已经成功的登录他的 OKX 的账号，并且把他的币提走，而且并不止一起案例发生哦。那当时当然就是一阵的人心惶惶啊，很多人就开始担心说，哇 ，OK 这么大一个交易所也发生这样的事情，是不是危险了？啊，幸好这整件事已经落幕了。目前的情况是，所有有受损的用户 OKX 都已经完全全额的赔偿了，而且此事件呢是跟谷歌验证器跟短信验证的选择无关。他们发现是有人伪造了司法的调证文书，获取了极个别用户的信息。那这件事情，他们目前在司法机关的立案调查当中，具体细节没有办法透露的更多。他们现在已经优化了司法协作的流程，引入了这个核实的机制，并且加强 AI 刷脸的安全级别。后续他们会对地址簿里面的认证地址引入过期的机制，杜绝这类事情再发生啊。那具体发生什么事情，大家可以看一下这位叫做 Star 的人啊，他是基本上是 OKX 背后的老板，他就是有在当时就发生就是。啊、呃，一些资讯，他有去从他的角度去告诉大家说，哎、欸，到底发生什么事情？在这件事情发生的时候，网络上有人在骂说什么？为什么徐明星没有主动出来解决这件事情？就是大家对我们交易所的大老板们要求其实是蛮多的，就是你可以想象，今天如果苹果出什么事情。需要贾伯斯或者是 Tim Cook 出来解释，好像其实也是哦、喔。大家对这些科技业的出什么问题，都会希望执行长号出来跳下来解释。对，辛苦他们科技业老板。但总之他们有做这件事情啊。就如果今天必安发生什么事情，你也可以看到 CD 或者现在可能是合一，会在第一时间就亲上火线替大家解决一些疑惑。
。那 OKX 这次发生事情呢 ，Star 级也是很快就跳出来告诉大家说，哎、欸，这个发生什么事情，然后我们可能会怎么解决。我觉得一个产业角度来说是算做的不错的、啊。但是呢，这个最大的重点其实也不是他们处理的怎么样，而是我们作为用户，如果说今天我们手上有用了某一个 A 交易所、B 交易所，又发生了类似的事情，是不是每一次发生这个事情，我都要放下手边的工作啊，找到我的这个交易所的账号，然后怎么样把钱提到某一个地方，然后等事情结束之后再把它转回来？如果说这件事情是你每一次的做法的话，那我只能说你可能会花蛮多的时间在做这件事情的，因为币圈如果要说风吹草动的频率是非常的高，所以我会蛮建议大家可以做的一个方式是可以在 DeFi Llama 这个是第三方的一个链上数据平台，你可以在左边的这边的 CEX Transparency 这个是中心化交易所透明度，我们之前的 Z 影片有介绍过 DeFi Llama 可以怎么使用，就有兴趣可以了解一下 DeFi Llama 还有哪些的功能。啊，你在这边点进去之后呢，你就可以找到不同的交易所，相当于我就直接点啊，我直接点。你在这边点进去呢，你就可以看到不同的交易所他们的各种数据。比方说，像这次出现问题是 OKX， 我就会直接去看 OKX， 然后你就可以去看它的资产储备的一个变化。如果说今天我要害怕这间交易所发生什么事情，很明显就是我害怕的事情就是我在里面放的钱可能是啊、呃、要又被挤兑了或者什么之类的。那你一定是看到他们的 total asset 突然有一根大暴跌，或者是持续的暴跌，像他们现在有200亿美元在他们平台上面。如果今天突然一根跌到10亿，或者甚至跌到5亿的话，你可能就要小心一点，可能资金就要转出去。否则的话呢，可能就是 OK 是一些其他的安全的问题，尤其是当 OK 它今天是一个这么大，然后又很有诚信的一间交易所，它今天在用户损失的时候，他们过去每一次发生类似的事情都是全额赔付，我个人是相对没有那么担心了。但是呢，这不代表说 OK 是这一次的事件不可能会影响到任何人，以及未来如果同样的平台或者不同的平台发生什么事情，你就应该要完全就非常的安心。根据不一样的事件跟不一样的消息，可能还是要不一样的判断。但总之，如果说你今天看到了一个消息，你不晓得说，哎、欸，到底应该要听社群里面哪一方的态度，想要直接从数据上面判断的话，好 ，DeFi Llama 上面的这个 CEX Transparency 是我自己基本上就是会首先看的这样，因为太多的时候会有人来提醒我说，某一件交易说怎么了，怎么，会他们会提醒我要提币，然后我就来这边看一下，然后看他们说谢谢关心。所以分享给大家。像我们看到，维策略宣布要再加仓比特币五亿美元，股价反而重挫八趴 ，BTC 拉盘的魔力失效。这个美国上市公司里面持有最多比特币的这间维策略 MicroStrategy 在十三号的时候发布公告称，计划面向合规的机构投资人再发行价值五亿美元的可转换优先债，并且持续的加仓比特币。不过呢，这一次他们的股价不像前几次哦。我们在一月、二月、三月的时候看到，它基本上就是只要买就是涨。那基本上我觉得这个消息对我来说就是一个非常大的一个，算是一个信心的振奋吧。虽然说大家每次看我的影片，可能我都常常非常的乐观，但其实我自己的心里也是一个小散户啊，我心里也是会波动的。但是我看到维策略这样子买，其实我想到的事情就是，确实啊，我们作为散户，我们每天都是巴不得比特币赶快现在涨到七万，赶快涨到八万，赶快涨到九万，让我可以获利，或者我可以翻倍。但是呢，你去想想维策略他心里在想的事情，其实他巴不得的是比特币可不可以再晚一个月涨上去，比特币可以再晚两个月再涨上去，甚至他现在可以再跌个十发，让我可以进场建仓。就是如果你去想这件事情，你就发现说，哎、欸，很有可能他们心里是这样想的、喔，然后你就可以进一步去想说，为什么他是这样想的？为什么我会是这样想？那不同的心态会不会带来不一样的操作？那不一样的操作会不会带来未来谁是获利而谁是亏损就不一样？那会不会到那个时候，你会再去怨说啊啊，他他是本多终身啊，或者他都有资讯啊，他每次买就是赚啊，啊，而去那样错怪一个错误的答案。我们如果想回来现在这一点啊，你可能就可以对自己接下来的投资可能有更清晰的一个判断，也更明白自己到底想要的是什么了。分享给大家。像我们看到 ，Galaxy Digital 创办人米因比已经成为加密经济的基石。这个我没有想到 ，Galaxy Digital 的这位 Michael Novogratz 也会说这样的话啊。数位资产管理公司 Galaxy Digital 的创办人重申了他对米因比的支持，并发文称这种代币是加密产业的基石。不过呢，当然并不是每个人都同意这种观点，许多人还是认为米因比只是愚蠢的赌场筹码。啊 n o v o g r a s 表示说，米币无论你是否是个粉丝，已经是加密货币经济的一种基石，在当今的市场上，他们最强大的叙事之一。他也称赞他的女婿是一个很棒的民币投资者啊。他说，在他遇到他之前，他并不觉得有这样的事情，他只是不断的赚钱，他从来不卖。他喜欢狗狗币，他也喜欢这个 w e a v e 啊，狗帽币等等的。我们之前应该会出一支影片，是我采访一个非常非常知名的大佬的。我不确定礼拜天已经上了没，如果没有的话，可能就是。隔两天我们就会上这支影片。他现在全新在做的事业也是跟民币
非常非常相关，也是采访完他之后，我对民营币有稍微的一个改观。好，希望那支影片可以让大家对民营币有没有用，跟它为什么应该有用，它有用可以有用到什么样的程度，可以有一个更进一步的了解。到时候影片我会再放在说明栏。本周其他的部分，我们看到这个是拜登跟川普的第一次总统的辩论哦。这个不是本周，这个应该是下个礼拜。下个礼拜在六月二十七号的时候呢，共和党的川普跟民主党拜登会第一次的总统的这个辩论哦。那当然对我们来说最重要的就是他们有没有可能会在辩论的议题上面提到加密货币相关，那会不会有利好的消息出现？好，这个就是下礼拜的事情啊，分享给大家。紧接着大的解锁的部分，我们看到是这个十一天后啊，这个也是下礼拜六月二十七号。这个游戏工会的代币 YGG 有高达 4.48 percent 的大额解锁，高达的一千两百多万。持有相关大币的同学可以注意一下，通常大额解锁可能代表的是短期的流动性上升，可能会对砸盘，或者项目方可能释出利好消息拉盘。所以那个时间点可能会波动比较大，大家可以留意一下。那最后就是这个也是下个礼拜啊，六月二十九号，我们的倪南猫老师又有台北场了。那这个一样是在台湾科技大学有实体课，然后大家如果来不了台北的话，也可以线上,上看。然后我上个礼拜六月十三号有去台南的成功大学，稍微讲一下，就是哇，台南好远哦，<笑>我认为台南很近。哦，那天是三点搭高铁下去，然后十一点搭回来，然后讲两个小时的课，这样算是有实现我的承诺吧。就我们说我们要跑全台湾，我现在台北跑过了，台中跑过了，台南也跑过了，反正这都是免费课，还可吧，毕轩还可以吧，我这个还算是有做点贡献吧。但是我七月份可能没办法开了，我七月份可能要去趟欧洲。所以之后再努力的做多一点产品提供给大家，但就是希望就是大家可以在比特币真的是暴涨之前，或者是暴跌之前啊，反正都学一些这个真正应该要学习的，怎么样投资加密货币可以稳健的获利的方式。那尼拉猫他们当然就是比起我更厉害的投资人呢、啊，他们是股市的操盘手，所以这个也是完全免费的课程，欢迎大家可以参加这个练习生。的实体公开课了，好，然后最后给大家看一个这个有趣的、啊，就是我们之前不是用这个蓝色的线画了一个三角收敛吗？哇，各位啊，你看我们这个三角收敛是不是？虽然说跟我预期想要上涨不一样，但是它是不是就是回踩到这个线，然后就下跌下去？是不是？就是还是这个线画的是准的？我这样讲会不会扯太多？好，那这样子跌破之后，我们就要再讲另一个叙事嘛。然后你看，这个就是为什么技术分析老师总是对的。你看哦，像我是因为我每个礼拜都会这样给大家看，所以我没有办法把它擦掉嘛。但一般的技术老师在这个时候就会把这根擦掉，然后呢，告诉你说这个点，这个点连线有没有？我画到这个线，你看它是不是碰到这边？所以我们就预期说，哎、欸，在这里它就会走一个反弹，然后这是这样的一个三角收敛。好，所以从下个礼拜开始，我们看这个图啊，就是这个三角收敛到七月八。<笑>我上次是不是都说六月中？<笑>啊 ，anyways， 反正看到这边，大家都知道我画这个就只是一边当练习，跟大家一起学习这个技术分析的纯入门课。Good， 好，所以大概是这样子。好了，那以上就是这个礼拜的币圈周报。不晓得这一周的下跌有没有把大家甩出去？全网爆仓了快两亿美元啊，所以大家的杠杆还是要谨慎的使用。基本上呢，我们虽然一直都说可能七月份会，我们说七月份会涨，真的好讲好多次了，我每次都讲一样的话。啊，但就平盘就没有太多事情可以讲了，就是一件事情一件事情的验证或者是出现嘛，包括说什么矿工要砸盘这件事情，我们也很早就讲，包括说什麼我们还有一个很早就讲的是什么呢？就是那个比特币 ETF 通过之后，很多的机构需要九十个工作天的这个准备期，相信大家还记得。所以反正我依然是乐观的啦，就是现在就算跌到六万，我都还是蛮乐观的。只不过现在是一个下跌的市场，所以我太乐观感觉也怪怪的，所以就只好。用一个比较低调的乐观去跟大家分享这件事情，但是当然比特币还是有可能会跌的，我还是可能会看错的，还是可能会亏得很惨，尤其是我杠杆开太高，所以大家还是要非常谨慎的。那最后还是一样问一下大家的想法，就是你觉得这样的乐观是不是有点太愚昧了啊？牛市已经结束了，现在确实已经有很多人来跟我说，其实牛市已经结束了，你不用再欺骗自己了。你是怎么想的呢？可以在底下留言区跟大家分享。那这边就到这边，如果这边运动有帮助，可以帮我按赞这个影片，分享给新的朋友。留言频道让 YouTube 上好，咱们想看加密货币内容，所以比特币绝招。有任何问题都可以在底下留言区留言我。那这样，我是老哥，我们下一期再见 ，peace。如果你想投资加密货币却还没有账号，可以使用底下的币安链接注册。币安是全球最大的加密货币交易所，用底下的链接还可以享有交易手续费百分之二十的返现。如果你想要量化交易、聪明投资，可以使用底下的派网链接。派网是币圈知名的量化投资交易所，一样使用推荐链接可以享有二十趴的手续费折扣。